Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, beleza galerinha? E aí onde é que eu tô, onde é que eu tô, que dia é hoje, cara? Aqui BR-101, chegando aqui Santa Rita, João Pessoa, né? Aqui é região metropolitana de João Pessoa Hoje é terça-feira, dia 19 de março de 2024 E agora a hora, 11 horas 11 horas, chega bem mais, 11 horas, 11 horas da manhã, estamos aqui chegando aqui já no, no Champa, pode ser né, bom dia Rodrigo, bom dia aí pessoal, segundo vídeo que a gente está gravando aí, eita, eita, já pensou, Para aí, é isso aí, olha, a pistinha tá top aqui na chegada para Champa, agora na saída de uma pessoa para o Rio Grande do Norte, fio, sai de baixo, <risos> para chegar aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, é top, viu? Agora, para sair de João Pessoa para Natal, aí, ela falou assim: ah, para Natal, não, 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 não. Vou fazer etapa Natal, não. <risos> Beleza, galerinha? Mais um vídeo pro canal. Estamos aqui, quem assistiu o episódio anterior, tá vendo aí, ó? Quem assistiu o episódio anterior, estamos aqui a serviço aqui da Castanhas Terra do Sol. Não estamos de Fiorina, estamos aqui no Rotinha 2, né? É o único de passe. E começamos as entregas aqui da, da Castanha Terra do Sol. Então a gente não. Então como é a entrega da Castanha Terra do Sol, a gente. Vem no Uno mesmo, não precisa vir na Fiorino, beleza? Mas o conteúdo é sempre o mesmo, o conteúdo aí legal, dá pra todo mundo assistir. Falei no episódio anterior, vocês vão escutar um barulhinho aí, porque eu não tô ligando o ar-condicionado aqui da Rotinha 2, que segundo a raiz eu dei uma fumaçada, o ar-condicionado aqui na saída de ar. Como eu tive que pegar o carro pra viajar, não deu pra gente dar uma olhadinha. Não tô evitando de sabe o que é né e usar condicionado beleza galerinha se você for para Campina Grande vou mostrar para você o que, é que você vai fazer se você for para Campina Grande certo galerinha se você for para João Pessoa Recife quando a gente vai agora sentido aqui Sudeste né não que aqui também não vá né mas se você for aqui para João Pessoa Bahia João Pessoa Cabedelo essa região aqui, ó, você vai fazer isso aqui que eu tô fazendo aqui, ó, a esquerda, aqui à direita, ó, vai para Santa Rita aqui, município de Santa Rita em Campina Grande, BR 230 aqui à direita, apesar de que nós vamos logo logo ali está também na né, BR 230, a famosa Transamazônica, e vocês vão comigo aí nesse vídeo aí até Cabedelo, beleza, Rodrigo? Bora lá. Vai lá, chegando aqui, ó, aqui é um pouco Santa Rita, um pouco de Bahia, aqui, ó. Segura a onda motorista, que aqui é cinquentinho motorista. É. Segura. Vamos só segurar. Que é pro cara poder sair daqui pra cá, porque não tem um viaduto, gente. Não tem um viaduto aqui. Quem vem de Campina Grande tem que fazer isso aqui, ó. Que vai pra Natal, essa esquerda aqui. Não priorizar o Natal, não. <risos> Natal é que se vire, velho, pra ir pra Natal. O negócio aqui é Campina Grande. João Pessoa, mais uma vez aqui em Jampa, Jampa é um sucesso sempre, vídeos aqui em João Pessoa são sempre assim, show de bola a galera assiste mesmo assiste com força mesmo, beleza galerinha BR-101 aí pra vocês aqui ó, João Pessoa na verdade João Pessoa não aqui é Bahia. Bahia. aqui é o município de Bahia. vou abrir aqui viu galera é um calor pra qualquer um é impressionante o calor Gente Tá demais, 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 demais Eu nunca senti tanto calor na minha vida Impressionante Sem alcançar nada, então aí pronto aí. aí o bicho pegou Mas pegou com gosto Meu Deus, amado Rapaz, a gente não tem como parar pra arrumar Agora, agora Fazer essa entrega e voltar E parar e olhar isso aí Realmente Não tem condição não Muito quente meu Deus do céu Estão dizendo que vai ficar aqui no Nordeste Assim até maio 
mês de abril inteiro. Opa, 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 seu mano. Seu Zé, não faça isso, seu Zé. Vamos no município de Bahia, galerinha. Foi a bom lá. Uma esplinta, não sei se é pra vender. É show, papai. Bora, 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 bora. É isso aí. Vamos por cá, galerinha. É. Essas entregas aqui da, da Castanha Terra do Sol lá em. Olha quanto. Daqui a pouco eu lembro. Tá vendeu? Tá vendeu. Aí eu dizer Bahia, eu tô Bahia, eu já tô em Bahia. Lá em Cabedelo. E vocês vão comigo nesse vídeo aí. É muito conteúdo, né não, galerinha? É muito conteúdo. Gasolina 5,59, mas você consegue abastecer na Paraíba ali em Mataraca por 5,15. É. Aí no município de Mataraca, mas eu não aconselho o primeiro posto. Não, na Rio Grande do Norte para Paraíba. Você no segundo lá embaixo. Que é o Shell. Ou é o Shell ou é o Não sei, mas ele é ali sim. Já abasteci duas vezes ali no posto Mix ali de, de Mataraca ali, sinceramente. Tive duas decepções, grande. Depois do domingo lá de Canguaretama, top. Show de bola, a gasolina é top, top. Tudo funciona. 5,15 também. Mas aqui é de Mataraca meio, né, Ale? Evapora a gasolina. Evapora, você vê, não vê não. Então alguma coisa tá. Caramba, se eu coloquei, eu pensei assim, não, é só no rotinha. Coloquei aqui no ano também. Não rendeu nada. É isso aí. Caramba, ó, aqui ó. João Pessoa que você vai pegar aqui a direita para fazer o. Se quiser fazer o, o giro, ó, giro. Ó. Aqui já dá praticamente no município de João Pessoa. Ali é o, a plaquinha ali já é município de João Pessoa já. Bahia e João Pessoa é como Parnamirim Natal. É tudo coladinho, coladinho, coladinho. Aqui ó. Passar essa placa aqui ó, galerinha. Estamos em Bahia, né ó. É? Agora, ó, município de João Pessoa, eita, tamo em Champa. João Pessoa é carinhosamente chamada de Champa. Não tem São Paulo que é Sampa? Aqui é Jampa. A linda João Pessoa, né? Inclusive, vocês vão ver coisas lindas aí nesse vídeo aí, ó. Muita coisa bonita. A João Pessoa é linda demais, mano. Você moraria em João Pessoa? Você tá doido? Demais, mas tá é na hora Só moraria João Pessoa, Campina Grande A Maré é só ouro Opa, minha filha, não passe não Não passe não Não passe não Segura aí Opa, opa, opa Segura Segura, 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 segura Bom, galerinha, vou dar mais uma dica Eu sei que você já sabe, mas quem viaja por aqui, né? É que eu não sei de quanto esse radarzinho aqui tá. eu Acho que é pro lado de lá É pro lado de lá É? É O bicho não falou nada, né? É Vou dar mais uma dica pra vocês, galerinha Que viaja, que tá sempre aí nas estradas Ou que não viaja muito, né? Que viaja já conhece, né? Aqui, ó, à esquerda eu vou entrar pra João Pessoa já tô né, no município E à direita você segue em frente para Recife Aqui à direita, ó Aqui à direita, galerinha Recife, certo? E aqui, ó São João Pessoa Pegar as praias ali de João Pessoa Beleza? Eita Vambora, vocês vão comigo aí Deixa eu abrir aqui com o calor Tá demais, pensei que e melhorou ali na, na BR, mas agora aqui voltou Cidade grande, né? Cidade grande, aí o calor é... Aqui, galerinha, é a BR-230 A famosa Transamazônica E nós vamos lá, praticamente no Marco Zero, né? Vamos lá Vamos ver se a gente encontra o Marco Zero da BR-230 Eita! Já, já fomos no Marco Zero da BR-101 e é em todo o Rio Grande do Norte. Tem vídeo, Robson, que mostra. Tem! Passamos na portinha, rapaz. E não fomos na, 
o Marco Zero da BR-116 ali, perto de Fortaleza ali, Ceará, mas vamos, se Deus quiser, na próxima oportunidade a gente vai. E agora vamos no Marco Zero da BR-230 aí com vocês. <coughs> Desculpa aí, galerinha. Vambora? É um trajeto longo aí, a gente vai meio que gravando e até chegar lá é uns... É umas 20 km. 20 km? 20, 25. Direto, a galera gosta, né? Simbora. Simbora! Simbora mais eu, simbora mais eu. Tem vídeo que você mostra essa área aqui de João Pessoa, Robson? Tem, tem no canal aí vários. Isso é mais um, né? Tá, tá com um pontinho só? Vai dar, dá, dá. Tá. Eita! Rapaz! Respeita o calor, viu? Meu Deus! Já aperta aí! Não tem que aguentar! O negócio é pegar! Eita! Né? Você pegar, né? Olha o estádio Almeidão! Esse aqui que é o Almeidão? É, acho que é o Almeidão! E o ginásio aqui também! Ronaldão? O ginásio é o Ronaldão, né? E ali é o Almeidão. Estádio de futebol, né? Aquele João Pessoa, Paraíba. Uma das cidades, galerinha, pra quem não sabe, quer saber, mais, que mais cresce no Brasil. Que mais se desenvolve no Brasil. Uma das cidades está se tornando a das cidades mais modernas do Brasil. Entendeu? Eu digo assim, recomendo e recomendo muito. É a capital mais barata né, do Brasil. É considerada a capital mais barata do Brasil. E é mesmo, viu, gente? Tem almoço aqui. E vamos almoçar por 15 pontos. Pois é, galerinha. É muita obra na cidade, viu? Aqui em João Pessoa. Aqui à direita ó. Aqui galera, a gente vai sair nas praias ali ó. Só o ouro Só o ouro Se tem radar, não sei Mas tá quente demais, viu? misericórdia de Deus Galerinha Vai chegando mais cedo que a gente sabe, viu? É. 11 horas, 11 e 14. Entendeu? Fluiu bem, né? Andou bem, andou bem, andou bem, andamos bem. A ideia é o um bate-volta, chegar, fazer, agora é para Canguaretama. Amanhã tem mais, se Deus quiser. Amanhã é as entregas no Rio Grande do Norte. Aí vocês vão ver, né? Provavelmente Acompanha aí esse aqui E fica ligado nos próximos episódios aí E a galera se abrigando, ó, Tentando se abrigar em algum lugar <risos> Alguém, todo mundo procurando uma sombra aí Porque Não dá não, rapaz Você tá doido, motorista? Aqui galerinha, mais uma vez repetindo a BR-230, certo? A chamada famosa Transamazônica, essa é a é, é, sim, senhor. essa é a famosa Transamazônica. Mas o que, é que tem a ver com a Amazônia? Tem a ver? Tem a ver sim. Transamazônica. Vai bater na Amazônia. <risos> Bem pertinho de Natal, né, galerinha? Né? Bem pertinho. Uma é. capital colada com a outra aí, ó. Todas as duas top aí. Mas João Pessoa hoje tá mais top ainda. Olha que eu sou natalense, hein? 
Mas tenho que dar o braço a você. Pessoa. É um show, gente. Trânsito fui. Muito inteligente o trânsito. Natal também, Natal, só que Natal não aguenta mais. Aí rua de Natal não aguenta mais o trânsito. Só tem as principais ali e o resto é sofrimento, né? Isso. É, é, pensou, é muito cruzamento. Cara. É muito é, como aqui a gente tem umas. Que tem essas vias mais dispersas aqui, ó. BR 200 passa dentro da cidade. Tá? Então dá mais fluidez, ó. Da cidade é assim, né? Um bom pedaço da cidade, né? É. Flui bastante. Flui bastante. Vai até em Cabedeiro. É isso aí. Nasce em Cabedeiro, né? É. é o. Como é que chama? O Marco Zero, né? Marco Zero. Posso estar enganado, mas você acha que aqui é o bairro. Pra quem conhece, acho que é o bairro do Roger, no seu tempo, à esquerda. Pode ser que eu esteja enganado. Tem Castelo Branco 3. Castelo Branco? Então, pode, me enganei. Falei aí o que, que não era. Bairro Castelo Branco 3, é isso aí. Galera que conhece aqui é de uma pessoa que conhece, já vai dizendo. Quem é de uma pessoa, deixa aquele like, galera. Aquele like, curta, comenta, cara, né? Compartilha. Um alô pro amigo Marcílio, nunca mais comentou no canal, meu amigo Marcílio. Ele mora aqui em uma pessoa. Show de bola, meu amigo. Show de bola. Estamos por cá, ó. O Champa. O pessoal é o pau. Eita, dona. Você só de Parabéns que você tem uma velocidade. Quando você chega dentro de Natal, é muito cruzamento, né? Entendeu? Já dentro da cidade. Só vai até o Arena das Dunas ali. Só vai até o Arena, que é duplicada ali e tá? tal. Duplicada é, é o tempo todo. É expresso. De Parabéns até o Arena das Dunas ali é expresso. De lá em diante, você pega os bairros. Aí na, esse Natal, né? Você tá entrando em Natal. Aí começa a ter semáforo, semáforo, semáforo e panda e para. E entrada de Natal, todo dia pela manhã ali, bairro de Neópolis ali, é engarrafamento, todo dia. Intermares, 10 km, Praia do Poço, 13, Camboinha, 15 km. Rodovia, governador Pedro Gondim, ou seja, BR... Cinquentinha, viu? Pra ser feliz, viu? Aparece cinquenta? Aparece, apareceu. Ele apareceu. Ele apareceu. Cadê tu, Gilvan? Vai aí, pergunta aí onde é que tá Gilvan, eu digo. Vê aí, não sabe? É, pronto, já. O carro no alto, né? O rádio zap. Gilvan tá vindo pra João Pessoa também, galerinha. Nos últimos vídeos a gente tem, tem falado de Gilvan, mas a gente não se encontra, não. Agora só que hoje ele tá indo pra João Pessoa também. As entregas das batatas. Eu tô entregando castanha e ele tá entregando batata. Tô entregando castanha e doce. Doce de caju, é... Você quer doce de caju? Deixa a foto aí, ó. Eita, um meio de clica pro, pro editor, né? Pode lembrar, o editor bota. É, não, o editor não tá botando umas coisas não, que eu falei do uniforme lá do, da ZPI lá, e o editor não botou não a foto não. Mas apareceu o ZPI, apareceu. O editor agora ele tinha atacado, né? É. é. Sem 
cegado, tem que cegado. Segue o fluxo. Mas a gente veio aqui ano passado aqui no ver uma cangu, não cangu era um cangu, era uma cangu, cangu, cangu. É cangu. Rapaz, o cara era no 2015, cara no a foto do carro era a coisa mais linda do mundo. A gente veio para comprar o carro. Chegou aqui, filho. Ah, meu pai. Aí vimos outra. Fomos lá para comprar. Aí quando a gente foi lá também. Ah, viu? Mas essa de 2015 foi demais. Tá Tá bonita, rapaz. Rapaz, é bonito o carro, rapaz. Completo. No GNV, rapaz. A verdadeira maravilha. Quando chegou perto. A gente viu a bichinha, rapaz. Praia do Peça 4km, Praia do Jacaré 2. Praia do Jacaré, galerinha, é onde tem ali o pôr do sol mais bonito aqui de João Pessoa, da Paraíba, né? O cara vai tocar ali o bolero de Ravel aí pra vocês. Procura aí, porque hoje não dá pra gente, senão eu ia pra lá hoje, no final da tarde. Mas eu vou vir aqui com a dona Neném, vou ver um dia aí com ela. Pra gente ir lá pra Praia do Jacaré, lá pra, pra assistir lá o colégio de Ravel. A galera que, que assiste aí, que vai pra lá, né? Atenção, é um show, show rapaz. Limite 50. É um show, viu? Eita, 40 graus por baixo. A graça é na sombra, viu? Tá grau, é. Vocês estão vendo como é que tá o céu, gente? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Ah, ruim esse que é. Tá vendo? Vocês diziam que quando o Rodrigo saía, ele tava no cano vídeo, chovia, tá vendo? Ah, é? O Rodrigo disse, né, 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 né. A partir de agora, vai ser meio meio, né, gente? Desculpa. É só no meio do caminho a chuva. Pelo menos, é só no meio. Mas a gente encontra com a chuva, não tem jeito, a chuva encontra a gente. A gente tá mal da mão aqui, 389. Aqui é o Bess. Aqui é o bairro do Bess, a praia, praia né? Bairro e praia, né? É uma praia aqui, um top. Já ficamos aqui já. Entrando ali no Caifu, né? É. A gente já se hospedou aqui no Bess aí, eu digo. Tem vídeo, Rob? Tem uma live, tem uma live no Instagram. Fizemos uma live aqui à noite. Mas você não faz live no... Eita, rapaz, o cara deu uma batida ali, ó. Eita. Sim, eu pensei que a bateria aqui deu um tilt, mas voltou. voltou. Pessoal, é... Radar fixo, limite 50. Certo. Me perguntaram por que, que eu não faço live no canal. Gente, eu, eu já percebi uma coisa, não só sou eu não. A não ser canais que realmente assim tem essa dedicação para fazer live, eu notei que a maioria dos canais não fazem mais lives. Eu, eu nunca, nunca, nós já passamos de 800 vídeos no canal. É, entre shorts, né, vídeos curtos e, e vídeos né, longos, normais, assim, vamos dizer assim. É, eu nunca gravei um, uma live no canal, nunca fiz uma live no canal. Aí galerinha, muita construção, viu? Só o olho, a gente vai mostrar depois da praia pra vocês aqui. Certo? Mostra logo aqui, ó. Não, aqui é um condomínio, desculpa. É praia assim, mas vou mostrar ali na frente aí. Vou mostrar pra vocês. Calma, 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 que a gente fica emocionado. Vou mostrar aqui pra vocês aqui a praia formosa. Beleza? Aí ó. No final não vai não lá. Fechado né, ali. Fechado ali, ó. Cabedeiro pra vocês aí, galera. Aí, ó. É, é só o ouro aí, ó. Entendeu? Aí vamos filmar algumas coisas pra vocês aqui, beleza? É o show? É, meu amigo. Muito bonito, muito top, viu? Só. Ah, ó, recomendo, hein? Quiser morar. Agora aqui é um pouquinho mais caro do que João Pessoa. Mas. Aí 
tá num lugar top, viu? Tá num lugar top aí, top, 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 top. Espera as barracas ali, top ali. Pessoal da via principal aqui, galera, pra mostrar pra vocês aqui, ó. Os hotéis, as pousadas aqui, a estrutura de cabedeira aqui, ó. É quase um canal turístico, né, galera? É. <risos> Rapaz, virando um canal turístico agora, olha só. Voltando às origens, mostrando praia, mostrando coisa. E sério que não era pra mostrar o Nordeste, não, Rodrigo. É, Viu? Gente com a cabeça. Sabia? Pequena. Teve uma pessoa que disse que eu era. Um... Disse uma coisa comigo. Aí o vídeo, o comentário, inclusive, nem foi liberado pelo YouTube, sabia? Então, assim, eu tô respondendo, assim, não diretamente a essa pessoa, mas pra quem pensa desse jeito. A pessoa falou que eu era um sem noção. Que eu tava mostrando o Nordeste Que o Nordeste não merecia ser mostrado não O Nordeste era para ser boicotado Já pensou? Que eu não mostrasse o Nordeste não Então assim, como o comentário não foi O YouTube não achou relevante E não saiu o comentário Eu não pude lhe responder no comentário Porque o YouTube não liberou o comentário para para o canal para que eu pudesse responder Então... Eu tô respondendo não a você que disse isso para mim, porque você me chamar de sem noção, para mim não tem problema nenhum, entendeu? Isso não me afeta. Agora, com relação a quem, a você, a crítica que você disse que eu tô mostrando o Nordeste, eu tava, eu tava mostrando praia do Nordeste e não merecia isso aí não, que eu não merecia, o Nordeste é tá sendo boicotado. Que eu saiba, só para você ter uma ideia, um dos caras mais ricos do Brasil, milionário, né? O Ratinho, que é do sul do Brasil, ele investe, se você não sabe. Eu acho interessante você dizer que o Nordeste está sendo boicotado, né? Pelo sul, sudeste, porque você, eu acho que você é nordestino. Eu acho que a pessoa dessa é muito sem noção. Né? Não, eu acho que ele é nordestino, eu acho que a pessoa é nordestina. E a maioria dos nordestinos faz isso. Inclusive, ele disse que meu canal era sem relevância. E tinham canais com mais relevância que estavam criticando o Nordeste, canais nordestinos. Eu acho que o canal nordestino... Que critica o Nordeste, mas não é nordestino. Eu não tem ideia de ser nordestino. Não é um canal nordestino. Não é um canal que tem uma ideia de, de Nordeste. Olha que coisa linda aqui a praia. É a mais linda do mundo, gente. Coisa mais linda do mundo isso aqui, a estrutura. Então, eu quero responder que o Ratinho, vou dizer o um nome mais aqui. Ele, é, lá em Santa Cruz do Capibaribe, ele fez um investimento lá. Ah, mas é bom. O rosto dele tá lá, ele botou o nome dele, né? Aquele cantor famoso, eu já disse o nome, não sei como é o nome daquele cantor, aquele meio bem famosão, sertanejo de Goiás, aquele que é bem famoso, ah. né? Que eu não tenho, vou, vou ali pra galera afirmar um pouquinho. É o nome é Gustavo Lima, eu digo logo o nome, rapaz. Se boicotar, boicotou, certo? Aquele cantorzão, bem famoso, que é de Goiás, lá, né? Ele está empreendendo aqui na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte, um dos maiores resortes do Brasil. Inclusive, meu sobrinho trabalha lá. Entendeu? Meu sobrinho, inclusive, ele ontem esteve com ele, no aniversário do meu sogro. Mandar um alô, o aniversário já passou, mas parabéns para meu sogro, Gildinho, 85 anos. É... Tá lá, de boa. Olha lá a praia aí, ó. Tem um buraquinho aqui, deixa eu passar pra cá. Show de bola aqui, Adri? Show de bola demais. Show de bola demais, cara. Pensar, eu já tô pensando seriamente. Seriamente, eu não conhecia essa parte aqui. É. O. Como é que chama? O, esse rapaz, esse cantor, Gustavo Lima, ele tá empreendendo um desma... gastando o dinheirinho dele. Ou você diz que. Ou você diz lá que se nós temos que aprender. Que eu não falo de política no meu canal, né? Mas que a, a, nós nordestinos temos que aprender a votar. E no dia que nós aprendemos a votar, vocês vão voltar a gastar. Você vai voltar a gastar seu rico dinheirinho aqui no Nordeste. Eu lhe aconselho a pegar o seu rico dinheirinho, é meu conselho, e gastar no Sudeste, no Sul do Brasil. Entendeu? Já que o seu rico dinheirinho não venha, não. É o meu conselho, é educado para você. Porque você foi educado comigo. Você me chamou de sem noção, né? Que eu acho até um elogio. Não, eu acho até um elogio. E você não foi mal educado, você não foi desrespeitoso. Realmente não foi. 
Mas eu tô lhe aconselhando né, Que você disse que Aí só vai gastar o rico dinheirinho Quando nós aprendermos a Aqui eu repito, vou repetindo Né? É, e que o Nordeste está sendo boicotado Eu não vejo isso não O que eu vejo é Ratinho Gustavo Lima Muitos grandes empresários do Sul Sudeste Caras de nome, botar o nome deles aqui Se ele vir em Pipa Se ele vir lá ver o um empreendimento lá Que o Gustavo Lima está tá fazendo lá em Pipa tá? O Rodrigo Faro Esses dias esteve lá em Goianinha Esteve lá em Pipa Rodrigo Faro Então esses caras são idiotas eles estão gastando rico o dinheirinho deles de forma idiota, é isso que você está dizendo? É isso que você está dizendo, né? Que esses caras todos são idiotas. Deixa eu mostrar aqui, vou encerrar aqui com vocês. Já falei muito, mas é isso aí. Eu deixar... Não é um recado, é só para responder, porque já que o comentário não pôde ir para o YouTube, então eu estou respondendo aí, certo? Beleza, galerinha? Aí, ó. Voltando para a câmera, consegui esfriar aqui. Como nós somos nordestinos, eu digo, amamos o Nordeste. Então, não gostou? Fazer o quê? Paciência, né? Mas a galerinha do Sul e Sudeste está investindo pesado aqui. Eu acho que você devia rever seu conceito. <risos> Alguém que está muito chateado com a questão de outra, de outra ordem. Aí é uma ordem aí que eu não vou nem questionar aqui. Não é uma questão com o Nordeste, aí é uma ordem ideológica, que é o que está destruindo o Brasil. Infelizmente, quer dizer, tentando, né? Destruindo não está não, porque não vai conseguir não, porque Deus é mais. Porque se você é de Deus, se você é uma pessoa de Deus, se busca a Deus na sua vida, você não quer ver destruição do seu próximo. Eu acredito que não, né? Então você não quer ver o Nordeste destruído. Eu, particularmente, não quero ver nem Sudeste, nem Sul destruído, não. Quando acontece uma calamidade no sul, uma enchente, um desabamento, alguma coisa nesse sentido, eu, se eu puder colaborar, ajudar, ou de alguma maneira, ou eu não posso de fisicamente, mas a gente ora para que tudo corra bem. Então como é que eu vou querer que o meu, né, um ser humano da minha, da minha nacionalidade, do meu país, sofra, venha estar sofrendo? Não. Ah, porque eu quero que o Nordeste se exploda Ah, pela paciência, né, filho? Aí é um... Eu não quero que o Sul se exploda, não Ao contrário Eu quero que o Sul, o Sudeste, todas as regiões desse país Cada vez mais cresçam mais Beleza? Vamos encerrar, Rodrigo? Bora encerrar Vou encerrar esse primeiro vídeo Depois vai fazer um outro vídeo aqui Talvez ali no Marco Zero Fica ligado aí Beleza? Desculpa aí qualquer coisa Mas é o que tem que fazer Acho que o Marco Zero é por aqui Vamos encerrar por aqui o Senhor é meu pastor Nada me faltará. O Senhor é nosso pastor. Nada nos faltará. Amém? Amém. Fica aí com o próximo vídeo aí, cabedeiro também, né? A gente vai filmar aí pra vocês. Fui!